না তাহলে আমার বন্ধুরা কেন বুঝে না কেন বিভ্রান্ত ছড়ায় মানুষের মধ্যে ইবাদতের যে লজিজ যেটা मोहब्बत মুহাব্বত এবং ইবাদতের প্রতি মানুষের যে মনোযোগ এই মনোযোগটা যেন আরো বেশি দৃঢ়তা হয় সেই দিকে আমাদের লক্ষ্য করতে হবে ঠিক না সুবহানাল্লাহ বলি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই রমজান সম্পর্কে অগণিত অসংখ্য ফজিলত আমরা কোরআন এবং সুন্নার মাধ্যমে পেয়ে থাকি বলো সুবহানাল্লাহ আল্লাহ এই রমজান এবং এই কোরআন কারীমের মাস যেটা বলা হয়েছে শাহর রমজান الذي انزل فيه القران বলো সুবহানাল্লাহ হাদিস শরীফে আল্লাহর নবীজি ফরমান যে রমজান এবং কোরআন রমজান এবং কোরআন এই দুইটা জিনিস বান্দারা যখন সঠিকভাবে এই মাহে রমজানুল মুবারকের সম্মান করবে রমজানুল মুবারকে ঈমান এবং ইহতিসাবের সাথে অর্থাৎ বিশ্বাস এবং ইখলাসের সাথে যদি রমজান শরীফের রোজাগুলো পালন করে এবং রাতের বেলায় তেয়ামুল লাইল সহ তারাবি আদায় করে বিতির আদায় করে তাহাজ্জুদ আদায় করে এমনিভাবে সেহরি এবং ইফতার রেখে পরিপূর্ণ মাসটাকে যদি সে পরিপূর্ণভাবে সম্মান দেয় আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা তার জন্য বললেন যে অন্য অন্য যে মাস আছে অন্য অন্য যে দিন আছে অন্য অন্য যত রকম ইবাদত তোমাদের কাছে আছে এগুলো আমি আল্লাহর কাছে আমি এগুলোকে এক থেকে একেবারে 70 মাস 700 গুণ বৃদ্ধি করে দেই কিন্তু রমজানের রোজা ব্যতীত বলেন সুবহানাল্লাহ আল্লাহ বলেন যে কেন ফা ইন্নাহু লি ওয়া আনা আজিজি বিহি বলেন সুবহানাল্লাহ এই রমজানটা এই রোজাটা যেটা তোমরা পালন করছো এই রোজাটা শুধুমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার জন্য কার জন্য আল্লাহর জন্য আর আল্লাহ বললেন আমি এই রমজান শরীফের পুরস্কার আমি আল্লাহ নিজে দেব বলেন সুবহানাল্লাহ এবং এটা অনেকটা আরেকটা অর্থ বলেছেন অনেকে যে আমি এমন কি এটা নয় এই রমজানের রোজার পুরস্কার আমি খুদ আল্লাহ তাআলা বলেন সুবহানাল্লাহ তাহলে এর চেয়ে বড় পুরস্কারের আর কোন ঘোষণা আসে নাই তবে মনে রাখতে হবে এই রমজান শরীফ কি কি করতে হবে সম্মান করতে হবে আপনি রোজা রেখেছেন রোজা রাখার পরে আপনি আপনার মেজাজ খিটখিটে হয়ে গিয়েছে সারা দিন না খাওয়ার কারণে ঠিক না আমাদের দেশে কিন্তু রমজান শরীফ আসলে দেখা যায় মানুষের মধ্যে সহমর্মিতা বা ধৈর্য যে বিষয়টা বেশি আসার কথা কিন্তু রমজান আসলে মানুষের ঝগড়া বিবাদ বেড়ে যায় কয় কেন ওই মানুষের আবহাওয়ার একটা বিষয় থাকে মেজাজ খিটখিটে হয়ে যায় সামান্য কথা শুনতে পারে না মানুষের মধ্যে একটা আলাদা প্রবণতা তৈরি হয় কেন কারণ রমজান আপনা আপনাকে আমাকে ধৈর্যের শিক্ষা দেওয়ার জন্য এসেছে বলে সুবহানাল্লাহ কিন্তু এটাই আপনার পরীক্ষা মানুষ কি শুধু মনে করেছে যে আমি এক কথা বললেই তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হবে তাদেরকে কি পরীক্ষা করা হবে না সুবহানাল্লাহ আপনার পুরস্কার যত বেশি বড় হবে তার পরীক্ষাটাও তত বেশি বড় হবে ওই কেন আপনার পুরস্কার যেহেতু অন্য অন্য কিছু চাইতে যেমন নামাজের পুরস্কার বলেছে ব্যস্ত ঠিক কিনা আপনার অন্য অন্য যেগুলো ইবাদত রয়েছে হজের পুরস্কার জান্নাত এবং আপনার যাকাতের পুরস্কার জান্নাত অর্থাৎ যত পুরস্কার আছে জান্নাতের দিকে নিজব ঠিক কিনা সুবহানাল্লাহ বলে তাহলে জান্নাতের দিকে অন্য অন্য পুরস্কারগুলো রয়েছে কিন্তু একটা পুরস্কারের নিসবত শুধুমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সাথে বলেন সুবহানাল্লাহ আর এই পুরস্কারটা হচ্ছে সম তো আপনি রোজা রেখেছেন পুরস্কার যত বেশি বড় হবে যেখানে জান্নাতের খালেককে আপনি পাচ্ছেন সেখানে জান্নাত আপনার দরকার নাই তখন যেখানে আপনি জান্নাতের খালেক আপনার হয়ে যাবে এরকম হাজার কোটি জান্নাত আপনার পদতলে পড়ে যাবে বলেন সুবহানাল্লাহ এখানে এই জিনিসটা বোঝার বিষয় তো যত বেশি বড় পুরস্কার তত বেশি পরীক্ষা কঠিন হবে ঠিক না পুরস্কার যত বাড়বে পরীক্ষাটা তত কঠিন হবে এখন দেখুন আপনি রমজানে রোজা রেখেছেন অন্যান্য ইবাদতের থেকে এটা খুব সহজ ইবাদত মনে হয় তাই না তাই না না সহজ না আপনি ভোররাতে খেলেন এখন সারা দিন না খেয়ে থাকলেন এখন আপনি আবার মাগরিবের সময় হলো আপনার ইফতারের সময় হলো আপনি ইফতার করলেন বাস কত সহজ একটা বিষয় তাই না না সহজ না আপনার এটা যেমন কঠিন এটা পুরস্কারটাও তত বেশি বড় এই কঠিনটা কি আপনি রমজান শরীফে রোজা রেখেছেন সারা দিন আপনি সিয়াম সাধনা করলেন কিন্তু আপনার মিথ্যা বলা ছেড়ে দিতে হবে ঠিক আছে 
আপনার চগল খড়ি ছেড়ে দিতে হবে পরনিন্দা ছেড়ে দিতে হবে গিবর ছেড়ে দিতে হবে পরোপকার যে মানুষকে উপকার থেকে অপকার করবেন অপকারটা ছেড়ে দিতে হবে আপনার হাত এবং জবান থেকে আরেকটা মুসলমান নিরাপদ থাকতে হবে এবার আপনি বাস্তবিক আসেন আপনার ঘরে অনেক খাবার আছে আপনার প্রতিবেশী খাবার পাচ্ছে না তাদেরকে আপনার খাবারটা যথাযথভাবে পৌঁছে দিতে হবে সুহান আল্লাহ এগুলো হচ্ছে রমজানের শিক্ষা সহমর্মিতার শিক্ষা আপনি এভাবে যদি একটা সিয়াম ভালো করে পালন করেন আল্লাহ সুহান আল্লাহ আপনাকে আমার নবীর মাধ্যমে ওয়াদা দিয়েছে আপনার থেকে দুজনকে এত দূরে নিয়ে যাবে একটি কাক যখন জন্ম নেওয়ার পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সে উড়ে যত দূর যেতে পারে একটি কাক মৃত্যু জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যত দূর উড়ে যেতে পারে আল্লাহ সোহানা আপনার আমার থেকে দুজকের আগুনটা এইভাবে অর্থাৎ কাপটা যেখান থেকে শুরু করেছে এবং যেখানে যে সে মৃত্যুবরণ করবে এত রূপ দূরত্ব করে দেয় বড় করে বলুন সোহায় তাহলে একটা রমজানের রোজার এত বড় ফজিল হচ্ছে ভায়ান আল্লাহ তাহলে বোঝা গেল যে আপনি পরিপূর্ণভাবে পুরো রমজান মাস যদি রোজা রাখেন এখানে এটাকে যদি সম্মান করেন আল্লাহ সোহান তাহলে কাছে প্রিয় হতে আর বেশি সময় লাগবে না বলুন সোহান আল্লাহ সাহাবাই কেরাম বলেন আল্লাহ নবীজি থেকে আল্লাহ নবীজি বললেন যে একটা রমজান অপর রমজান পর্যন্ত এক রমজান মাস অপর রমজান মাস পর্যন্ত সমস্ত গুনাহের কাপ্পারা হয়ে যায় বলুন সোহান আল্লাহ কয় কীভাবে ক যেমনি ভাবে কয় একটি জুমা আরেকটি জুমা পর্যন্ত গুনাহের কাপ্পারা হয়ে যায় মাঝখানে যে সময়টা থাকে তেমনি ভাবে রমজান এক রমজান আরেক রমজান পর্যন্ত মাঝখানে সমস্ত গুনাহের কাপ্পারা হয়ে যায় বলুন সোহান আল্লাহ তবে এই সুযোগ আছে আমাদের এই সুযোগকে হাত ছাড়া করা যাবে না সম্মানিত হাজিরিন কথার ফাঁকে একটি কথা বলতে হয় যে আমাদের দেশে আমরা রমজান শরীফের ফজিলত বুঝি রমজান শরীফের সমস্ত কিছু করি কিন্তু এই রমজানের শরীফের ফাঁকে ফাঁকে আমাদের অনেক কিছু বিষয় আমাদের থেকে ছুটে যায় ওগুলোর দিকে একটু নজর করা দরকার আছে না না যেমন গত জুমায় ছিল তিন রমজান ফাতুনে জান্নাত মা ফাতমা তুজাহারা সকলে বলি রাধে আল্লাহ তালা আনহা ওনার ওফাত শরীফ ছিল আর আজকে দশই রমজান আজকে রমজানে দশম তারিখ এই দশই রমজান আজকে আমাদের সমস্ত পৃথিবীবাসীর সমস্ত উম্মত মোহাম্মদের আম্মা যান বড় করে বলুন সুহান আল্লাহ মা খাতি জাতির কবরা মাহবুবায় মাহবুব রব্বুল আলমিন বলুন সুহান আল্লাহ যেনি আল্লাহ এবং তার রসুলের সবচেয়ে প্রিয় সুহান আল্লাহ বলি এমন একজন মা খাদি জাতির কবরার আজকে ওফাত বার্ষিকী আমাদের মনে রাখতে হবে এই বিষয়গুলি কারণ আমরা যদি পূর্বেরটা ভুলে যাই তাহলে আমাদের পরবর্তীগুলো আমাদেরকেও ভুলে যাবে ঠিক না কয় দেখুন কেন মা খাদি জাতির কবরার কথা আমি ইনশাল্লাহ আলোচনার শেষের দিকে নিয়ে যাব এটা আপনাদেরকে একটু স্মরণ করে দিলাম এরপরে আমরা রমজান শরীফের ফজিলত জানব তারপরে মা খাদি জাতির কবরার সম্পর্কে সামান্য আলোকপাত করব ইনশাল্লাহ আজা বাজার তবে মনে রাখতে হবে এবং এভাবে আমাদেরকে তাদেরকে স্মরণ করতে হবে কেন কারণ আপনি আমি আজকে যে ইসলাম পেয়েছি আমরা আপনি আমি আজকে যে শরীয়ত পেয়েছি আমরা যে উন্মতে মোহাম্মদ হওয়ার তৌফিক আল্লাহ দিয়েছে তার পূর্বে কারো না কারো উসিলা আছে বলুন সুহায় আল্লাহ কারণ আল্লাহ এভাবে যখন ইসলামের সবচেয়ে কঠিনতম সময় যখন নবুয়তের প্রাথমিক দিক সবচেয়ে নবীকে সবচেয়ে বেশি জান মান সমস্ত কিছু দিয়ে যিনি ইসলামের সবচেয়ে বেশি খেদমত করেছেন সেটা হচ্ছে মা খাদিজাতুল কোবরা খাদি আল্লাহ সুহান আল্লাহ আজকে আমাদের সেই আম্মা জানের ওফাত দিবস আমরা যেন এটাকে মনে রাখি স্মরণ রাখি কারণ আমাদের দেশে রমজানের ফজিলতের ফাঁকে ওটা ডুবে গেছে ঠিক না যে রমজান শরীফের দিকে ঝুঁকে মানুষ নিজের মায়ের কথা ভুলে গিয়েছে তাহলে এমন সন্তানরা যারা মার কথা ভুলে যায় তো এমন সন্তানদের যত আমল এবাদতে হোক ওটার মধ্যে কোনো না কোনো খাতা ত্রুটি থেকেই যাবে কারণ আপনি কৃতজ্ঞ নন সুহান আল্লাহ আল্লাহ আমাদেরকে বুঝার তফিক দান করুক সম্মানিত হাজরিন দেখুন রমজান শরীফের আরও অনেকগুলো ফজিলতের মধ্যে একটা ফজিলত বলে দেখুন 
আপনি যদি রমজান শরীফকে পরিপূর্ণভাবে সম্মান করেন সেক্ষেত্রে আল্লাহ সুহান তালা আপনাকে কত উপহার দেবে কত পটন কর দেবেন এটা তো কোনো শেষ নাই একজন ইহুদি ওনার একটি ঘটনা মুজাহাদুল মাজারিস কিতাবের মধ্যে রয়েছে যে বোখারা শরীফের বাজার দিয়ে একজন ইহুদি তার সন্তানকে নিয়ে যাচ্ছিলেন একজন ইহুদি তার সন্তানকে নিয়ে বোখারা বাজার দিয়ে যাচ্ছিলেন যাওয়ার সময় তার সন্তান হাতে একটু যে কোনো খাবার ছোটো পোলা পান হাঁটা চলা করলে হাতে কিন্তু খাবার থেকে যায় থাকে সে খাবার খাচ্ছিল আর পথে মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল তো অমত অবস্থায় যখন তার পিতা দেখল তার ছেলে ওই বাজার দিয়ে যাচ্ছিল এবং খাবার খাচ্ছে রাস্তায় হেঁটে হেঁটে তখন তার পিতা তার ছেলেকে একটি চপেটাঘাত করল থাপ্পড় দিল এবং ধমক দিয়ে বলল এ বৎস তুমি এখন কি করছ এটা তো রমজান মাস এটা রমজান মাস মুসলমানদের রমজান মাস এই রমজান মাসের মধ্যে তুমি বাজার দিয়ে হেঁটে হেঁটে খাচ্ছ তোমার কি লজ্জাবোধ করে না স্মহান লাগ তখন ইউদি সে কোনো ইসলামের অনুসারীও নয় অতত তার ছেলেকে সে এভাবে শিক্ষা দিল তখন সে ছোট্ট ছেলে বলল বাবা এটা আমার অপরাধের কি হইল বাবা তুমিও তো বাড়িতে খেয়ে এসেছ সোহান তুমি না বাড়িতে খেয়ে আসলা আমাকে কেন মারছ আর এটা তো আমাদের কোনো বিষয় না এটা তো তাদের বিষয় সোহান তখন ওই ইহুদি বলল যে এটা মুসলমানদের রমজান মাস তুমি বাজারে হেঁটে হেঁটে খাচ্ছ এটা ঠিক নয় বাজারে কেউ কোনো মুসলমান খাচ্ছে না আর তোমাকে এই খাবারটা এটা দেখা উচিত না তুমি খেলে লুকিয়ে খাও বা বাড়িতে যে খাও আমি যেভাবে বাড়িতে খেয়ে এসেছি সুহান উনি বলছেন কে ওই ইহুদি লুকটি এভাবে বলার পরে আল্লাহ সুহান তালার কাছে এই তাকোয়াটা তার ভালো লেগে গেছে সুহান আল্লাহ বলুন যে রমজান মায়ের রমজান শরীফকে এভাবে সম্মান করেছে এটা কার কাছে ভালো লেগে গেছে আল্লাহর কাছে ভালো লেগে গিয়েছে যখন ওই ইহুদি এন্তাকাল করেছে এন্তাকাল করার পূর্বেই আল্লাহ সুহান তালা তাকে ইমানদার হওয়ার বড় সুবর্ণ সুযোগ করে দিয়েছেন এবং সে ইমান নিয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন বড় করব সুহান এবং ওই ইহুদি এই রমজান শরীফকে শুধুমাত্র তাজিম করার কারণে যে তার ছেলেকে এই কথা বলেছে যে তুমি মাহে রমজান এটা বুঝো না যে রমজান শরীফে তুমি কি করবা না দিনের বেলা পানাহার করবা না বাজারে ঘাটে মাটে যায় তুমি হেঁটে হেঁটে খাবা না বড় আফসোস এবং দুঃখের বিষয় আমাদের মুসলমান নামধারী অনেক ভাইয়েরা বাবারা এবং অনেক ছেলে পুলেরা এখনও বাজারে হাটে মাঠে ঘাটে তারা প্রকাশ্য ওপেন সমস্ত কিছু খাবার দাবার খাচ্ছে কিন্তু মাহে রমজান শরীফের প্রতি তাদের কোনো খেয়াল নাই আল্লাহ যেন আমাদেরকে তাদের থেকে বাঁচার তফিক দান করো এবং আমাদের মাধ্যমে আমাদের পিতা মাতা যারা আছে তাদের মাধ্যমে ওই কচি কাঁচা তরুণরা যারা আছে তাদেরকেও যেন সতর্ক হওয়ার সাবধান হওয়ার এবং এই সমস্ত কিছু আপনার রাখতে পারেন নাই এটার জন্য সমস্যা নাই আল্লাহ আপনাকে সুযোগ দিয়ে দিয়েছেন এটা তোর আনুল কেলিমে বলে দিয়েছেন তোমাদের মধ্যে যেন রমজানের রোজা পেয়েছে তারা যেন রমজান শরীফের রোজাটা রাখে যে তোমাদের মধ্যে কেউ যদি মরিচ থাকে কেউ যদি অসুস্থ থাকে অথবা কেউ যদি সফরে থাকে সে যেন ওই দিনগুলা গণনা করে রাখে সে যদি সফরের কারণে মুসাফির হওয়ার কারণে ঠিক মতো সেহরি খেতে পারে না বা ইফতার করতে পারে না সেজন্য সে রোজা রাখতে পারলো না অথবা তার অসুস্থ অসুস্থতার কারণে সে দেশের নতুন নতুন ফতোয়া জারি হয় আমরা টেলিভিশন ইউটিউব ফেসবুক এগুলা দেখে দেখে ফতোয়া শিখি কোরআন হাদিসের সাথে সংশ্লিষ্টতা নেই ওই হুজুর বলল যে না তারা বিশ্বাসে কোনো রমজানের সম্পর্ক নাই নামে তা আমাদের দেশের যুবক ভাইয়েরা যত পারে দূর হইতে আবাদত থেকে যত পারে পিছনে থাকতে ওই তারা বিশ্বাসে কোনো রোজার সম্পর্ক নাই ওই তাহলে তারা বি না পণ্য সমস্যা নাই রোজা রাখলে হবে করে করে বলে না হচ্ছে আবার অনেকে মনে করে যে আমি তো রোজা রাখতে পারি না তারা বি পড়লে রোজা সব হয়ে যাবে এটার উল্টাটাও মনে করে ঠিক কি না একটু সাবধান থাকতে হবে বাবাজিরা আমার কথাগুলো একটু যদিও তিতা হয় কিন্তু সত্য কথা যদিও তিতা এটা কি হক কথা হক কথা একটু তিতাই থাকে কিন্তু তারপরেও আপনাদের কাছে হাত জোর করে বলছি আমরা আপনার 
সময় কতটুক আছে আমি আপনি জানি না সুতরাং সময় থাকতে আমরা আবার আগামী রমজান পাই কিনা তাও আমাদের জানা নাই সময় থাকতে আমাদেরকে নিজের পাথেওটা গুছিয়ে নিতে হবে বলুন সুহানাল্লাহ এজন্য সবচাইতে বেশি এই রমজান শরীফের মধ্যে আমাদের বেশি বেশি নওয়াফেলগুলো আদায় করতে হবে ফরজের পাশাপাশি নফেলগুলো আদায় করতে হবে কারণ এই রমজান মাসের মধ্যে একটা নফল এবাদত অন্য অন্য মাসের ফরজ এবাদতের সমতুল্য বড় করে বলে সুহানাল্লাহ এই রমজানের মধ্যে একটা ফরজ এবাদত অন্য অন্য মাসের সত্তরটা ফরজ এবাদতের সমতুল্য বড় করে বলে সুহানাল্লাহ তাহলে এত সুযোগ থাকার পরেও যদি আপনি ছেড়ে দেন তাহলে বাবা যে আর সময় আপনার নেই আমার নেই সাব না আল্লাহকে একেবারে আল্লাহ দিদার পাওয়ার যে মুহূর্ত এই মুহূর্তটা আমাদের সামনে বলুন সুহান আল্লাহ আজকে এই রহমতের শেষ সময় আর আমরা রহমতের এই খাস দিনগুলা পাই কি না তাও জানি না আজকে প্রাণ ভরে মন ভরে আপনি আমি অবশ্যই সালাত আদায় করবেন এবং বেশি বেশি কোরআন তেলাওয়াত করবেন কারণ প্রভুই বলেছে রমজান এবং কোরআন আমাদেরকে সাক্ষী দেবে আমাদের জন্য সাফাত করবে বলুন সুহান আল্লাহ তা আজকে বেশি সময় কম যেখানে মা খাদিজাতুল কুবরার কথা বলা হয়েছে মা খাদিজাতুল কুবরা এমন একজন মহিউসি নারী ছিলেন যে পৃথিবীর মধ্যে আলা নিসা ইল আলমিন এর মধ্যে একজনকে তিনি নির্বাচিত করেছেন আমার নবীজির জন্য বলুন সুহান আল্লাহ যে মা খাদিজাতুল কুবরার ব্যাপারে কোনো মুসলিম কোনো ইমানদার পশ্চিমকালে কোনো রকম যদি কটুক্তি কোনো রকম হীনমন্যতা করে আল্লাহ সুহান তালা তার কোনো আবাদতকে কবুল করবে না বলুন সুহান আল্লাহ ওই কেন করবে না কারণ মা খাদিজাতুল কবরাকে ভালোবেসেছেন খুব দয়াল নবীজি বলুন সুবাহান আল্লাহ আর আমার নবীজির যে ভালোবাসা আমার নবীজি যেটাকে মহাব্বত করে আমার নবীজি যেটার মধ্যে থাকে তার বৈপরিত্য যদি কোনো উম্মত করে তাহলে সে উম্মতের কাতারের মধ্যে থাকে না আল্লাহ নবীজি সরাসরি বলেছেন ফালাইসা মিন্না সে আমাদের দলভুক্ত নয় আর নবীজির পক্ষে যারা থাকে তাদেরকে আল্লাহ ভালোবাসেন নবীও ভালোবাসেন বলুন সুহান আল্লাহ আমাদের দেশে দেখা যায় অনেকে মা খাদিজাতুল কবরাকে নিয়ে কটুক্তি করে বলে ওকে নজবিল্লা তুমি কেমন উম্মত তুমি কেমন নবীর উম্মত তোমার মাকে নিয়ে তুমি কটুক্তি করছো তোমার কি একটুও তোমার দ্বিধাবোধ হচ্ছে না তোমার ইমানের মধ্যে তোমার একটু নাড়া দিচ্ছে না তোমার অন্তরের মধ্যে কি এটা তোমার কষ্ট লাগছে না তুমি কেমন উম্মত হলা তুমি তোমার মাকে বলে বলছো ইনটেক ছিল না বলে তোমার নাওজুবিল্লাম জালি নাওজুবিল্লাম জালি নাওজুবিল্লাম জালি তাদের থেকে আমাদের সাবধান থাকতে হবে কারণ মা খাদিজাতুল কুবরা এমন একজন মহিষি ছিলেন যার সম্পর্কে আল্লাহ সুবাহ কোরআন কেরিমের অনেক আয়াত নাজিল করেছেন সুবাহ যাদের পবিত্রতার ব্যাপারে আল্লাহ ঘোষণা দিয়ে বলেছেন আমি তোমাদেরকে পবিত্র রাখতে চাই বলুন সুবাহ এ খাদিজা বিনতে হয় আল্লাহ নবীজি চারজন নারীর কথা বলেছেন বলুন সুবাহ আল্লাহ যে এই চারজন নারী বিশ্বব্যাপী যত নারী আসবে তার মধ্যে এই চারজন রমণী সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ হবে বলুন সুবাহ আল্লাহ এর মধ্যে একজন হচ্ছে ঈসা বিন মারিয়াম অর্থাৎ হজরত ঈসা আলাহ ইসলামের আম্মাজান মারিয়াম আরেকজন হচ্ছে আসিয়া আরেকজন আরেকজন খাদিজা বিনতে কয়েদ বলুন সুবাহ আল্লাহ আরেকজনকে মা ফাতমাত জাহারা বড় করে বলুন সুবাহ আল্লাহ যে নবীজির আওলাদদের মধ্যে একজন এবং ওনার স্ত্রী একজন সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ রমণীদের মধ্যে একজন রমণী মা খাদিজা বিনতে কয়েল বলুন সুবাহ আল্লাহ তাহলে তার সম্পর্কে তুমি কথা বলো তুমি মুসলমান মানুষকে বুঝাও কোরআন সুন্দর বুঝাও অথবা তোমার এখনও তোমার ইমানটা পরিপূর্ণ হয়নি তুমি মানুষকে ধোকা দিচ্ছ কেন এমনিভাবে সমস্ত কিছুকে তোমার কটুক্তির মাধ্যমে কখনো মানুষকে বোঝানো যাবে না প্রেম ভালোবাসা মহব্বত দিয়ে মানুষকে বোঝাতে হবে আর এটাই নবীজির শিক্ষা এটাই মা খাদিজাতুল কবরার শিক্ষা বলুন সুবাহ আল্লাহ মা খাদিজাতুল কবরা এমন একজন মহিষী নারী যখন আল্লাহ নবীজির কাছে সর্বপ্রথম মহি আসে সর্বপ্রথম মহি যখন নাজিল হয় কোরআনুল করিম যে রমজান শরীফের মধ্যে আল্লাহ বলেছেন উমজিলা ফিহিল কোরআন এই সময়টুকুর মধ্যে নবীজির পাশে সর্বাগ্রে তিনি ছিলেন তিনি ছিলেন মা খাদিজাতুল কবরা বড় কবর সুবাহ আল্লাহ 
এই কোরআন আমরা পেতাম না আমরা বুঝতাম না যদি মা খাদিজাতুল কোবরার এই সহযোগিতা আমরা না পেতাম বড় করবেন সুহান আল্লাহ কয় কীভাবে আল্লাহ নবীজির কাছে যখন এভাবে প্রথম ওহি নাজির হয়ে এলো নবীজি যা বললেন জাম্মিল উনি আমাকে তাড়াতাড়ি কি করো আমার খারাপ লাগছে শীত শীত লাগছে আমাকে তাড়াতাড়ি চাদর দিয়ে জাবড়ে দর বড় করুন সুহান আল্লাহ আমাকে কম্বল দিয়ে জাবড়ে দ তখন আল্লাহ নবীজি এভাবে বলা পরে যে আপনার কি হয়েছে বলুন সুহান আল্লাহ বা খাদি যেতুল কবর আল্লাহ নবীকে জিজ্ঞেস করলেন ইয়া রসুল আল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ আপনি এমন করছেন কেন আপনার কি হয়েছে আমাকে খুলে বলুন সুহান আল্লাহ কামার নিকট আল্লাহ সুহান আল্লাহ পক্ষ থেকে পয়গাম এসেছে আমি একজন ফেরস্তাকে দেখেছি কিন্তু এটা যে ফেরস্তা বা অন্য কিছু এটা আল্লাহ নবীজি তখনও নির্দিষ্টভাবে বলেননি কারণ ওনার মধ্য একটা জিনিস রয়েছে যেটা আমাকে পরীক্ষা করতে হবে সুহান আল্লাহ তখন উনি ঘটনা মা খাজিজাতুল কবরাকে খুলে বললেন বলার পরে তিনি যখন দেখলেন মা খাজিজাতুল কবরার একজন চাচা ছিল ওনার কাছে যিনি ওই সময় তৎকালীন সময়ের মধ্যে তাওরাতের বড় পণ্ডিত ছিলেন বলেন সুহান আল্লাহ যাকে যার নাম হচ্ছে ওরাতাবিন নফেল ওরাতাবিন নফেল আমাদের দেশের এখনও অনেক মোল্লা মৌলবীরা অনেকে বলে থাকে যে ওই সময় যে মক্কাবাসীর মধ্যে তারা তো কোনো ইমানদারি ছিল না বলে নজবিল্লাহ জানে যে তারা সবাই পত্তলিক ছিল তারা সবাই পত্তলিক ছিল তাদের মধ্যে ইহুদিও ছিল না নাসারাও ছিল না বলে বলে নজবিল্লাহ তারা এটাকে পুঁজি করে এটাকে পুঁজি করে খুব খেয়াল রাখবেন তারা এ কথা বলতে চায় যে নবীজির পিতা মাতাও নাকি জাহান নামে ছিল বলে আজমিল্লাহ কারণ ওখানে কোনো ধর্ম ছিল না আর ধর্ম না থাকার কারণে তারা পদভ্রষ্ট ছিল কিন্তু এটা একেবারে স্পষ্ট প্রমাণ এবং হরি শরীফ এবং মুসলিম শরীফ যত রকম হাদিসের কিতাব আছে কিতাব এল বহির মধ্যে এই হাদিস যখন এসেছে ওরাকাবিন নফলের কথা আছে বলে করে বলুন সুহান আল্লাহ তাহলে ওরাকাবিন নফল এমন একজন ব্যক্তি ছিলেন যে মা হাদিতুল কবরার চাচা ছিলেন বলে সুহান আল্লাহ উনি তার চাচার নিকট নিয়ে গেলেন আল্লাহ নবীজিকে যিনি তাওরাত শরীফের হাবেস ছিলেন তাওরাত শরীফের আল্লাহর কালাম তাওরাত মুসালামের ইহুদিদের যে কিতাব এই তাওরাতের হাফেজ ছিলেন ওটাকে তিনি আরবিতে তাদের মতো আরবি ভাষায় এটাকে ভাষান্তর করতেন বড় করে বলুন সুহান আল্লাহ তাহলে বোঝা গেল মক্কার মধ্যে কি আছে ইসলাম তখনও ছিল ধর্ম তখনও ছিল ওরাকাবিন নফলের কাছে মা খাদিজাতুল কোবরা নিয়ে গিয়েছেন মা খাদিজাতুল কোবরা যখন নিয়ে গিয়েছেন তখন তিনি বললেন এ চাচা আপনি দেখেন আপনার ভাতিজা কি বলতে চায় বড় করুন সোহান আল্লাহ যে কি বলতে চায় যে তিনি এরকম এরকম নামুস দেখেছেন কি দেখেছেন নামুস অর্থাৎ বড় ফেরস্তা তখন তিনি বুঝলেন যে ওখানে তো ওনাকে কি কি করা হয়েছে কি কি বলা হয়েছে ওনাকে বলা হয়েছে বলেছে যে তুমি পড়ো একটা রাত বড় করে বলো সোহান আল্লাহ এই সমস্ত ঘটনা অন্যান্য ইনশাল্লাহ এই বিষয়ে অনেক বিষয় বিস্তারিত বলবো কিন্তু মা খাদিজাতুল কোবরার কথা বলার ছিল আমার এখানে বিষয়টা একটু প্রাসঙ্গিকভাবে টেনে এনেছি কথাটা বোঝার জন্য এই ঘটনা যখন পুরোপুরি বললেন ওহিন আজিলের ঘটনাটি কাকে বললেন ওরাকাবিন নফেলের কাছে তাহলে বোঝা গেল যে ওই সময় মক্কার মধ্যে জ্ঞানী গুণী এবং ধার্মিক লোক ছিল বড় করব সোহান আল্লাহ এবং তখন তাওহিদবাদী একদল লোক ছিল যারা কখনো মূর্তি পূজা করে নি যাদেরকে বলা হয় হানিফ সম্প্রদায় কি সম্প্রদায় হানিফ সম্প্রদায় সুহান আল্লাহ বলি যে এই হানিফ সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যে একজন ছিল ওরাকাবি নফেল যে তারা মূর্তি পূজা কখনো করত না তিনি আল্লাহর কালামের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ জানতেন বলুন সুহান আল্লাহ সেই কালাম ছিল তাওরাত শরীফ কি ছিল তাওরাত শরীফের তখন তিনি এভাবে সমস্ত ঘটনা বলার পর তখন তিনি ওরাকাবিন নফেল বললেন ও খাদিজাতুল কোবরা চিন্তা করো না বড় করুন সুহান নফেল তিনি ভবিষ্যৎবাণী করছেন এ মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম আমি ওই দিনের কথা চিন্তা করছি যেই দিন মক্কাবাসীরা তোমার কথাকে অবাধ্য হয়ে তোমার কথাকে শুনবে না মানবে না এবং তোমাকে মেরে ফেলতে চেষ্টা করবে এবং তোমার নিজেদের লোকেরাই তোমাকে বের করে দেবে বড় করে বলুন নাউজবিল্লাহ আমি জানি কিন্তু আফসোস সেই দিন আমি থাকলে আমি তোমার সঙ্গে থাকতাম বড় করে বলুন সোহান আল্লাহ তাহলে ওরা কবি নফলের মতো মানুষ তখনই যখন নবীজির এলানের নবুমতের পূর্বেই তিনি এ কথা বলে দিয়ে তাকে আশ্বস্ত করেছেন এবং ইমানের যে স্বাদ গ্রহণ করা সেই সুযোগ তিনি তখনই নিয়েছেন বড় করে বলুন সুহান আল্লাহ আর এই সমস্ত সহযোগিতার পিছনে কার হাত ছিল 
উম্মাহাতুল মুমিনিন হযরত মা খাদিজাতুল কবরা বরকত বলেন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বরকত বলেন সুবহানাল্লাহ এই মা খাদিজাতুল কবরার আজকে এই ওফাত শরীফ আজকে 10ই রমজান ঘটা করে আমাদের মা বোনদের এই ইতিহাস জানতে হবে এগুলা বোঝাতে হবে আপনি আমি নামাজ রোজা আদায় করছি কিসের মাধ্যম আমাদের মূল ভিত্তি কি আমাদের এভিডেন্স কি সেটা কোরআন এবং সুন্নাহ আর এই কোরআন সুন্নাহ সবচেয়ে মূল গ্রন্থ যিনি করেছেন সবচেয়ে মূল ভিত্তি যিনি করেছেন এই ভিত্তির মধ্যে সহযোগিতা যিনি করেছেন তিনি হচ্ছেন মা খাদিজাতুল কবরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা আপনার আমার মা সমস্ত মুসলমানের মা সমস্ত makhlukatের মা মা খাদিজাতুল কবরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা যে মায়ের পেটে মা খাদিজাতুল জান্নাত মা فاطمه الزাহরা যে মায়ের মাধ্যমে আজকে পর্যন্ত হয় কিয়ামত অবধি আওলাদের রাসূলগণ জারি থাকবে বরকত সুবহানাল্লাহ তিনি হচ্ছেন মা খাদিজাতুল কবরা ইনশাআল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল আমাদেরকে বুঝার জানার এবং মানার তৌফিক দান করুন প্রত্যেকটা রম আজকে মজার ব্যাপার হচ্ছে এই রমজান শরীফের মধ্যে ওইদিন আমরা তিশির তিন রমজান পেয়েছিলাম মা খাতুনে জান্নাত মা فاطمه الزাহরা ওফাত শরীফ আজকে 10ই রমজান রহমতের শেষ 10 দিন এবং আজকে জুমাবার এই দিনও আজকে মা খাতুনে জান্নাত মা খাদিজাতুল কবরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ওফাত শরীফ আল্লাহ আমাদেরকে এই সমস্ত দিনগুলোকে বুঝার মানার এবং পালন করার তৌফিক দান করুন বলুন আমিন এবং সাথে সাথে মাহে রমজানুল মুবারকের সমস্ত ইবাদত বন্দেগি ঈমান এবং ইহতিসাবের সাথে করা তৌফিক দান করুন বলুন আমিন ওয়া আখির দাউয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু